，我今天就要。按我的规矩，一手交钱，一手交货，没钱，滚蛋！可不算，老子的地盘，老子说了算，给我上！哎想借哥哥信丰银行行长助理位置玩几天？哎，这不开玩笑吗？哥哥说，法棍不适合我，但我觉得挺适合你的。好好好。
天紧迫，我命令，一旦确认目标，就地正法。走。
发现了。嗯，下次换个新鲜点的。露露姐，我准备去逛街，一起呗。又买你那些贵的离谱的衣服啊？我可没钱。哟，这么大颗红宝石，你要说没钱，谁信呢？别闹。借专家的，对，所以下面才是我们动手的时候。我怀疑你包里携带违禁药品，跟我去巡捕房走一趟。还装，跟我走。现在不是胡闹的时候，就是命令，西西，还敢凶我？行不行？哎，西西西西西西，送我求你了，送我求你了，行吗？西西姑奶奶，哼，啊？看在你态度这么诚恳的份儿上，这个人就更不能。来，西西，西西，你，嗯，你太可爱了，嗯。
这就是宫田寿总，日本宪兵队特高课经济科科长。根据情报显示，他就是负责配合金钱豹计划实施的重要人物。就没兴趣，我就是要他死。真没想到，我哥哥为了你付出了一切，可他却将真情与绝技交给了一个日本间谍。
什么呢？需要多长时间？三十秒。很好，五分钟以后断电，你准备好。再喝一杯。失陪一下。好的。失陪了。你好，小姐，我叫阿普松，来自日本晋江，很高兴认识你。你好，阿普松先生。嗯，能请您喝杯酒吗？请。哇！诸、嗯、位，这里是配电室，不可以进来的。我要去厕所。诸位，诸位，诸位，哪里了？带我去厕所。俱乐部里被暗杀了，对不起，大佐。啊，对不起有什么用？现在专家死了，我怎么向大本营交代？
警千二吗？如果你不想办公室见血的话，就别让田中那个家伙在窗前窥探，否则会。上面记录着你与白龙组的秘密交易，以及你利用奇闻诈骗，谎称获取活动经费，实则中饱私囊的证据。我想，帝国军部以及大本营一定会很感兴趣的。西西，我们好歹也有十年的父女感情，万事不要做得太急了。怎么做，就要看你们了。我想我们两个人的私仇，总是要了结的。今天是我的拍打，在这里乖乖的等我回来。
Aiga.说好四点了，五十八了，刚刚好。我再也不要和你分开了。好了，没事，我这不是回来了吗？老贵的资料拿到了吗？拿到了。是你呀、啊，不错，是我。你约我来干什么？我来是要告诉你，我们俩的合作已经结束了。我的印钞厂已经被炸掉了，是你的手下干的。我早就告诉过你，我控制不了我的手下，你不听啊。这是你的钱，还给你。把那份材料的原本还我，我们两个就两清了。嗯，你还不够清楚吗？你的价值已经没有了。可是我手上的线报，我相信你们大本营的军部应该很感兴趣的。你掌握什么了？你利用奇闻、中饱私囊，还有。你在东亚银行的存款记录，<笑>这就是你的线报。告诉你，那些钱已经转入欧洲银行了。严景，东亚银行的存款记录总不会凭空消失吧？说来，我还要感谢你，那些不听话的手下，他们刚刚袭击了东亚银行。所有的东西已经都没有了，就算大本营来调查，也找不到任何的证据呀、啊。
会，杰米，没有想到吧？我严谨家传的石原流刀法在日本也是无敌的。你的结局，只能成为我的刀下亡魂。事到如此，中国和日本有什么区别吗？一样吧。动手吧，你还在等什么？最后的准备，圣战马上就要爆发。最后的胜利者，必将属于我们大日本帝国。姐姐，眼睛交给我了，小心。
西，你还和小时候一样那么调皮呀、啊？但不愧是我严谨的女儿，青出于蓝。妈妈为你骄傲。中国人太感情用事了，即便你们拥有不属于帝国的优秀人才，却因为无法斩断情丝，最终必会灭亡。宝贝真乖，嗯，啊，出汗了。哎，妈妈，你为什么要拔掉小草？他们会死的。可是不拔掉野草，花会长不好啊。会长得好的，他们可是好朋友啊。妈妈错了，妈妈去浇水，把他们救活，好不好啊？好呀，好呀。啊，你先自己玩，妈妈去打水，好不好啊？
管的，干嘛跟着我？因为我想认识你。干什么的小仙女吗？怎么飞到我车里来的？你和小猫都是从东亚医院跑出来的。嗯。怎么样？我已经尽力了，病毒非常厉害。我们手上的特效药与抗生素毫无效果，一旦潜伏期过了，恐怕……行了，知道了。嗯。怎么样，小春树能治好吗？现在我们根本没办法控制病毒，他在我们这里只能等死。经理，你一定要想想办法呀！我在想，事到如今，也只有把他送回到他父亲身边。才能有几分希望。你是说，把他送还给芥川？毕竟是他的女儿，我想芥川应该会竭尽全力帮他。但愿如此吧。春树，爸爸会治好你的病，等病好了，姐姐再去找你玩，好不好？你要继续给我讲小麒麟的故事。小瑞，你怎么在这儿？我是来送春树的，我和你们一起去。这不要动，好不好？真乖，妹妹，我们走了。
那天那个小子和你是一伙的吧？你为什么不救他？见死不救的滋味很美妙吧？严谨小姐，没想到你自甘堕落，与中国人为伍，和他也是一伙的，这真让我诧异。你们到这儿来，不单单是为了我吧？你们是为了病毒库吧？哈哈哈哈可惜呀、啊，昨天晚上你在陪我喝酒的时候，这里的一切都已经被转移走了。哈哈哈哈！爆炸，黑吸干粉就会四散，病毒将会毁灭整个上海。那你也一样会死。算什么？我女儿为帝国死了，我的妻子也被帝国封了。我留下来就是要证明我的全家都是大东亚帝国圣战的英雄。我要你们跟着我一起死，做我女儿的陪葬。春树，是被你制造的病毒感染，被你亲手杀的。怎么？你这种人也会伤感，也会内疚。你别再自我催眠了，害死你女儿的是你自己芥川启义。不可能，是我杀死我的女儿，是我杀死我的女儿，是我杀死我的女儿。啊、不该是这样。我们一起死！该去地狱，向你的女儿，还有被你害死的人赎罪。小姐，请原谅我这样随意的装束。在这里，我不会像在外面那样拘束。我是一个崇尚自然的人，对你们中国天人合一的境界十分向往。渡边先生请我来，所谓何事？当然是要向你兑现我的诺言。露露小姐不会如此健忘吧？昨晚的颁奖典礼上，我曾答应过露露小姐要送你一份冠军大礼。今天把你邀请来，就是要兑现我的承诺。我相信这份大礼，露露小姐你一定会满意的。渡边先生是要在这里送我礼物吗？当然，这里只有你我二人，不会有其他的人来打扰我们。啊、露露小姐，不要在意。他们不是人，只是我的收藏品罢了。可是他们都是活人呐、啊！渡边先生竟然喜欢拿活人当收藏品。库尔戈武士传说是被夜神眷顾的武士，也是黑暗中的精灵。我是一个追求完美的人，他们自然也就成了我的收藏品。既然露露小姐对他们难以释怀，那就到我楼上的画室。我相信那里非常适合向露露小姐展示我送给你的礼物，请跟我来。
鬼，挺有点下次的吧？开玩笑，小丫头片子，我可是真刀真枪干到今天这个位置上的。你还在训练营的时候，我就是 CPA 的王牌了。哦，你就吹吧。哎，下一步怎么办？这个地方只有你最清楚了。这样，去把新兵衣服穿上，把这身燃烧剂冒充铜牛送到他们搅拌池间去。好嘞。你怎么不换衣服啊？有你们去就行了呗。那些死人衣服我没兴趣。再说了，李克明让你协助我的，你就能者多劳呗。CPA 前王牌。我算看出来了，风水轮流转啊！不是我指挥你的时候了。我不仅要穿死人衣服，还要搬死人尸体，是不是？行了，别抱怨了。这可是我们送给梅野的厚礼，这一车礼物。足够把日本人的风船炸到月亮上去。遵命，西西小姐。都是我的作品，也是我的收藏品。他们来自世界各地，我每到一处，都会寻找那里最完美的女孩，然后将她们的美永远留在我的作品中。的确很美，可是和露露小姐相比，她们实在是不值一提。您过奖了，露露。在我见到你的那一刻，我就知道，你将是我这一生中最伟大的杰作，因为，你是最完美的。渡边先生，这个世界，没有完美的人。你的笑容，是这世界上最完美的笑容，我要留住它。露露，让我为你画一幅画吧，我要把你，永远留在我的身边。我知道你有很多不同的身份，我还知道你很厉害，甚至比我楼下的库尔格武士更加令人生畏。我早就看出了你的不凡，所以我不允许你拒绝我，你只能属于我。你什么时候给我下的迷药？<笑>在你进入别墅的那一刻，这屋里淡淡的熏香，其实就是迷药。除了我和楼下的四位库尔格武士，其他闯入的人，都会在不知不觉中吸入迷药。现在，迷药发作了。狠心了，你的躯体将是我最最完美的收藏品之一，你怎么能忍心伤害他？乖乖的睡吧，当你再次醒来的时候，我将带你踏上最伟大，也最美妙的旅程。<笑>是具备，只欠东风。我是一个追求完美的人。我还有一件收藏品没有完成。上海的激进分子最近太安静了，从选美大赛到封城计划，都没有看到他们的影子。怎么，没有麻烦不好吗？哈，渡边先生。我和他们打交道已经很长时间了，他们是一群非常难应付的对手，非常狡猾，而且实力非凡。我总预感，他们不会沉寂太久。
全兵队得眼。等你。报告。怎么 ，CPA 那边终于出手了？边先生，你还真沉得住气呀、啊！就在刚才，他们炸毁了在郊区的风船秘密加工地。我们的风船计划还没开始，就已经得意了。呵呵呵叶军，只不过是间桐油加工厂而已。我们随时可以再建一百座甚至一千座同样的工厂。可是他们已经知道了我们的计划。真的是这样吗？他们发现的只不过是空飘炸弹吧？真正风船计划早已准备就绪，而他们却毫无察觉。飞野君，你的格局太小了，不要只纠结于一城一地的得失。我们要放眼世界，帝国的圣战将最终指引我们大和民族征服世界。在这里啊！选美大赛结束后，我们就被日本宪兵集中起来，然后就被带到了这儿。他们想把我们怎么样？我曾经听守卫说要把我们带上一艘去美国的船。接受小姐买枝花吧。把姐姐扔那儿，一个人回来。啊！你到底是怎么回事？你说话呀！都说无意。露露是被宪兵带去走遍别墅的，而且没有出来过。我在外面蹲守，只看见渡边离开。露露应该还在里面。我打算今天晚上夜袭渡边别墅。你别给我说那么多，我就问你，你凭什么把姐姐扔那儿？你为什么不管她呀？西西，管不了那么多了，先救出露露再说吧。告诉你，要是我姐出了什么事儿，我饶不了你。快点，我行动，小心
你醒了，让你受惊了。渡边先生，你什么意思？为什么把他们都抓来？他们都是风船计划的重要一环，而你则是我的收藏品。你到底想怎么样？很多人会以为。风船计划仅仅是毫无技术含量的空飘炸弹。其实，真正的风船计划，就是在座的各位佳丽。我要带上我的作品，和诸位佳丽，前往美国进行巡回画展。而致命的病毒，也会和诸位佳丽完美的融为一体，传遍美国的每一寸土地。<笑>你只有一个选择，和我一起完成这个伟大的作品，成为我最终的死亡天使收藏品，这就对了。陆姐，你别去。陆小姐，请您放心，我是不会杀害他们的。他们都是风船计划的重要环节。不过，如果不听话，皮肉之苦在所难免。你果然做出了明智的选择。当然。非常的完美，开始吧。放他们离开，撤下去吧，露露小姐。作为亲自实施这个伟大风船计划的人，我怎么可能不注射病毒呢？难道你不怕死吗？看来露露小姐的境界还不够高啊。这也正是为什么你们中国那么多人却无法战胜我们大日本帝国的原因。<笑>你们还愣着干什么？还不去给他们注射病毒